Bonjour les amis, alors notre partenaire de ce podcast est aujourd'hui l'Institut de Naturopathie Humaniste qui a été fondé par Odile Chabria qui est praticienne depuis plus de 20 ans et cette école de naturopathie à taille humaine est destinée à former des naturopathes, des professionnels d'excellence. Les études, qui durent entre 9 mois et 2 ans selon les cursus, se font en petits groupes, en présentiel et ou en distanciel, ce qui est très pratique et très facile, l'accent étant mis sur la pratique et l'entraînement constant à la clinique. Une personne est dédiée à la supervision de chaque élève. Vous souhaitez compléter une formation de santé ou bien devenir naturopathe Retrouvez vite cette formation de naturopathie conjuguant excellence et bienveillance sur le site de l'Institut de naturopathie humaniste www inh.life Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. On nous inflige des désirs qui nous affligent, disait Alain Souchon dans La Chanson. Mais peut-on vivre sans désir Ce désir que l'on réprime à travers nos habitudes et croyances, celui qui s'est réprimé lui-même peut-être à travers les siècles, celui que l'on ne s'autorise pas ou celui conditionné par les autres. Et pourtant, c'est bien la variété de nos désirs et leur intensité qui nous poussent à agir et nous donne le sentiment et l'élan d'être pleinement vivant. Le désir est l'essence de l'homme, dit mon invité. Pour éclairer ce chemin philosophique, il a passé au crible nos désirs manques, nos désirs puissants, nos désirs joie, dans son dernier livre « Le désir, une philosophie aux éditions Flammarion ». Écrivain, philosophe, sociologue, il est l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages traduits dans le monde entier, tous best-sellers. Avec lui, parlons alors de nos désirs, de cette force puissante qui mobilise le corps, le cœur et l'esprit, mais aussi de nos plaisirs, passions, ces désirs sous forme d'illusions pulsionnelles qui nous mettent parfois à terre. Alors comment faire pour vivre aux éclats, réorienter nos désirs afin de mieux cultiver l'énergie vitale associée De Platon à Spinoza, en passant par Bouddha, Aristote, Freud, Jésus ou Jung, c'est évidemment, vous l'aurez reconnu, Frédéric Lenoir qui va nous aider aujourd'hui à y voir plus clair. Bonjour Frédéric. Bonjour Anne. Alors merci d'être avec nous pour parler de ce sujet quand même un peu brûlant, est-ce qu'on peut le dire comme ça <rire> <rire> ben Surtout brûlant parce que euh, au delà de, de la passion brûlante, euh, c'est d'actualité dans la mesure où on vit une période après trois ans de Covid, mmh. la guerre en Ukraine, la crise écologique, la crise énergétique, etc. où les gens n'ont pas le moral. Quoi. Donc il y a une baisse forte de la vitalité oui. et euh, cultiver le désir, c'est cultiver l'énergie vitale, c'est cultiver la puissance vitale. Donc je pense que ça peut nous faire beaucoup de bien en ce ah moment. Ah oui, ça va nous faire du bien. Alors justement, de quel désir intérieur est né ce livre chez vous je crois que c'est né ben, déjà de ça, c'est-à-dire je me suis mmh. dit mais j'ai envie de faire un livre qui redonne le, le moral, <rire> qui fasse <rire> du bien. Non mais c'est vrai euh, qu'on on voit l'état actuellement du moral des, des Français, c'était le, le premier désir. Puis le deuxième désir c'est que depuis que j'ai travaillé sur Spinoza euh, il y a quelques années, j'avais fait le miracle Spinoza, et je m'étais dit tiens là il y a un point chez Spinoza que j'ai pas beaucoup développé dans le livre sur Spinoza, je l'ai évoqué mais sur un petit chapitre, qui mériterait vraiment euh, de faire un livre en soi, c'est la question du désir. Mmh. Parce que effectivement, c'est le moteur de nos vies, c'est le cœur de tout, c'est ce qui nous rend à la fois heureux et malheureux. Mmh. Euh, tous nos bonheurs viennent de la réalisation de nos désirs et tous nos malheurs viennent aussi ou de la non-réalisation ou de la réalisation de nos désirs, mais qui ne, nous, nous, nous amène des fois dans des conséquences oui. dramatiques. Alors c'est vrai qu'on le disait un petit peu hors antenne, on le sent dans ce livre qui a quand même de la joie justement du désir et que c'est pas un livre, parfois certains livres à la fin on sent que bah, c'est la fin, c'est la conclusion. Et puis là non, il y a vraiment cet élan même euh, à la fin du livre, au milieu, il y a quelque chose de, 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 voilà, de, de, vi de, de très vitalisant dans ce livre. Mais oui, parce que je l'ai écrit avec beaucoup de joie. Mmh. Et donc, au fur et à mesure, je trouvais des choses. Parce que moi, vous savez, j'écris des livres aussi pour moi. <rire> je commence ouais. par un sujet qui me passionne, Bien je sûr. le creuse. Ouais. Et donc, évidemment, je connaissais certaines choses, mais pas tout. Et donc, j'ai relu Nietzsche à travers la question du désir. Je me suis dit, mais il y a des merveilles dedans. J'ai approfondi la pensée de René Girard. J'ai mmh. revisité le bouddhisme sous cet angle-là. Et chaque fois, 
fois, je... les neurosciences. Et chaque fois, je me disais, mais c'est formidable, c'est passionnant. C'est... Et donc, du coup, peut-être que ça se traduit, effectivement, ça se ressent, en tout cas, dans, dans la lecture. Et puis, vous avez tout à fait bien senti les choses. Euh, j'ai fait une conclusion où je me suis dit, mais là, je repars sur un truc formidable, c'est-à-dire les conséquences de, de nos désirs individuels sur le collectif. Mmh. Et y a, ça pourrait être un autre livre en soi. Ouais, voilà. Alors, peut-être un deuxième top sur le sujet. Mais en tout cas, peut-être pour commencer, euh, si vous voulez bien nous donner une, peut-être une première définition. Euh, évidemment, on va reparler de la définition du désir tout au long de cet entretien, mais comme ça, euh, un peu à chaud, comme ça. Bah en fait, les, 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 les philosophes grecs avaient très bien défini le désir comme un, un appétit, euh, c'est-à-dire euh, une tendance euh, qui nous pousse vers quelque chose qui nous attire, vers un bien, mmh. réel ou apparent, parce qu'on peut se tromper, euh, et ça peut être un bien sensible ou un bien intellectif, un bien de l'intelligence. Et donc, c'est cet appétit euh, qui nous tend vers un bien, alors que euh, à l'inverse, euh, la répulsion, c'est euh, on, on, l'aversion, la répulsion, c'est qu'on fuit ce qui nous apparaît être comme un mal. Euh, donc, c'est ça, c'est ce mouvement mmh. euh, du cœur, du corps, de l'esprit vers un bien apparent ou, ou réel. Et puis, euh, c'est intéressant de revisiter toujours, moi j'aime bien faire ça, l'étymologie des mots. Et elle est compliquée, l'étymologie du mot désir, désidérare. Mmh. Euh, on peut donner deux interprétations. L'interprétation la plus classique et la, la, la plus proche, euh, c'est de dire qu'au fond, euh, c'est perdre, parce que euh, désidérare, c'est lié, euh, le mot c'est euh, lié aux étoiles, la constellation d'étoiles. C'est perdre euh, finalement la vue des étoiles. C'est-à-dire qu'on on, on n'est plus euh, dans le regard du ciel, où, mmh. donc le marin qui ne voit plus l'étoile, il s'égare en mer. Et l'être humain qui n'est plus connecté au ciel, il s'égare dans les choses terrestres. Et donc le désir, c'est l'égarement, finalement, euh, dans les choses terrestres, parce qu'on n'est plus connecté au ciel. C'est une définition qui correspond tout à fait à la vision de Platon. Oui. Puisque Platon nous dit, euh, le désir nous égare, effectivement, dans les choses matérielles, alors que à l'origine, il nous relie au divin. Mais comme on a perdu notre connexion avec le divin, eh ben, on s'égare dans les choses terrestres. Et puis la deuxième euh, étymologie, on pourrait le comprendre, comme désidérer, c'est sortir de la sidération. La sidération, c'est ce qui nous sidère. Mmh. Qu'on est sidéré, on est figé, on bouge plus. Euh, et donc, le désir, c'est ce qui nous remet en mouvement. Et là, ça correspond à une autre conception du désir, et dont on parlera, qui est beaucoup plus celle de Spinoza, de, de Nietzsche, de Bergson, qui est que le désir, c'est la puissance vitale. Ouais. C'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous met en vie. C'est... Et donc, dans ce sens-là, le désir est très positif. Et je trouve ça très intéressant de voir qu'à travers l'étymologie, on a déjà les deux grandes conceptions oui. de la philosophie occidentale sur le désir. Hein, le désir comme manque, oui, qui peut on a nous, nous, nous égare. En fait. voilà, et <rire> le désir comme puissance, ça, qui ouais. nous accomplit. Tout à fait. D'ailleurs, quand je vous entends parler de cette première définition du désir, ça fait penser à quelque chose que vous rappelez. Il me semble que vous en avez déjà parlé dans votre livre précédent sur Jung. On avait fait d'ailleurs un super podcast à ce sujet. Si vous n'avez pas encore écouté, je vous invite vraiment à l'écouter ou le réécouter. De, de ce terme de péché qui est en fait raté sa cible. En fait, chez les chrétiens, euh, il y a un peu un contresens avec ce terme de, de péché où les gens ne le comprennent pas bien. Et vous revenez aussi sur cette étymologie. Et je, je consacre même un chapitre là-dessus mmh. dans le livre sur le désir, euh, puisque j'ai un chapitre consacré au mystique du désir et notamment le Christ. Hein. Vous savez que Françoise Dolto euh, disait le Christ c'est le maître du désir. C'est-à-dire qu'au fond, toute la, la pensée des évangiles, je ne dis pas du, du christianisme historique, oui. mais la pensée des évangiles, il n'y a pas de moralisation. Jésus ne dit jamais c'est mal, je te condamne, etc. Tu es un pécheur, tu iras en enfer. Ça, c'était la prédication de l'Église au Moyen-Âge. Mais euh, le Christ ne dit jamais ça. Lorsqu'il est face à quelqu'un qui, euh, qui est pêcheur, entre guillemets, c'est-à-dire qui, qui est en dehors des clous, qui est en dehors de la loi, les prostituées, euh, le collecteur d'impôts véreux, mmh. etc. Et tout, en fait, il ne les condamne jamais, mais il réoriente leurs désirs. Mmh. Il les aide à, à réorienter leurs désirs vers quelque chose de bon, de positif, en leur donnant de l'amour, etc. Et donc, au fond, ça correspond à l'étymologie euh, en hébreu du mot désir, qui veut dire manquer la cible, se tromper de cible. Ça veut dire que le pêcheur, c'est celui qui oriente mal son désir. Et donc, il suffit de le réorienter et de ne pas l'orienter vers quelque chose qu'il fait tomber, vers quelque chose qui a un impact négatif pour les autres, mais de le réorienter par un affect plus, plus puissant. Et Spinoza, là-dessus, euh, c'est pour ça que Spinoza est très proche du Christ, hein, qui il dit que c'est, c'est oui. vraiment le, le grand philosophe qui, qui, euh, qui a compris euh, qu'il fallait euh, faire évoluer les gens en réorientant leurs désirs et pas en les condamnant. Et, et donc, euh, effectivement, le, le Christ, pour moi, est, comme dit François Dotto, le maître du désir, et pas du tout euh, le grand inquisiteur euh, qui, qui condamne et qui culpabilise les gens. Qui juge. Qui hum. juge. C'est pour ça qu'il dit tout le temps, ne jugez pas. Oui, c'est ça, ne jugez pas. Alors, euh, si on revient un petit peu en arrière, c'est vrai que quand on parle du désir manque, 
vous vous appuyez beaucoup sur les nouvelles études qu'il y a eu en neurosciences, et notamment euh, Sébastien Boller, à qui on avait consacré aussi un podcast sur cette fameuse mécanique, alors peut-être rapidement, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé dans la société, etc., les mécanismes aussi du striatum, qui fait que notre cortex, en fait, est presque soumis à, à cette forme de pulsion, euh, on va dire, euh, bio, biophysique, euh, ou en tout cas physiologique. Absolument, et c'est vrai, je me, je me suis pas mal appuyé sur les travaux de Sébastien Boller, j'aime beaucoup son livre Le ouais. Bug Humain, ouais. euh, et qui montre très bien qu'au fond euh, bon, on, a, on a deux cerveaux enfin, on pourrait même dire mmh. trois mais on va simplifier il euh, y a le, le, le cortex qui est cérébral qui est le plus évolué qui nous permet la pensée abstraite etc et puis on a un cerveau primaire qui est très ancien, très archaïque, euh, qu'on partage avec les animaux, qui est le striatum, euh, qui lui nous pousse euh, à quatre choses, et de manière... C'est pour la survie de l'espèce, en fait. Oui. Euh, rechercher toujours de la nourriture, du sexe, euh, de l'information et du statut social. Mmh. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un statut social, et tout ça, c'est ce qui a été le moteur de notre évolution. Sauf que euh, le problème, nous dit-il, c'est qu'il y a un circuit de la récompense qui fait que chaque fois que nous obtenons du sexe, de la nourriture, de l'information et du statut social, on a de la dopamine, qui nous récompense pour qu'on recherche toujours ça, mais qui n'a pas de limite. Et donc, finalement, nous recherchons ça toujours et toujours plus. Et, et mmh. le drame, c'est qu'on n'est jamais satisfait. Oui. Il nous faudra toujours plus. Et donc, euh, les conséquences, alors c'est pour ça qu'il a appelé son livre Le Bug Humain, les conséquences, c'est le, le désastre écologique. Puisque notre planète étant limitée dans ses ressources, on ne peut pas être dans le toujours oui. plus. Il va falloir se limiter. Et donc, c'est très intéressant, parce que la conséquence des neurosciences du striatum qui n'a pas de limite, correspond à ce que Platon nous dit. Platon nous dit euh, l'être humain désire sans limite. Et parce qu'il désire sans limite, euh, ben, au fond, euh, il va être dans une frustration permanente, parce que chaque fois qu'il veut quelque chose, il veut toujours autre chose. C'est ce qu'il appelle le tonneau mmh. des Danaïdes, c'est-à-dire qu'il est percé, et donc il ne se remplit jamais. Ouais, euh, C'est le, mmh. le puissant fond. Et donc, cette dimension-là du désir, euh, elle, elle est dramatique, parce qu'elle nous rend malheureux, d'une certaine manière, on est toujours frustré, et puis en même temps, elle a des conséquences tragiques sur le plan de environnement et sur le plan de Bien la société sûr. en général. Oui, on a l'impression qu'en fait, justement, la cible qui au départ était la survie avec cette programmation a maintenant à nouveau changé justement de cible. Dans ce, je consomme, donc je suis, hein, dont vous parlez. Hein, C'est exactement qui, ça. Qui arrive pour à ça un appauvrissement. Je, je consacre un chapitre entier à la société de consommation qui est fondée là-dessus. Mmh. Euh, les, les publicitaires américains dans les années 1920 ont compris ça, que le cerveau humain fonctionnait comme ça. Ils n'avaient pas encore l'étude des neurosciences, mais ils observaient les comportements mmh. humains et que ils se sont dit, en fait, il faut créer des besoins, il faut créer des désirs, parce qu'on a besoin d'écouler notre production, et donc euh, en fait, on va créer des nouveaux besoins et on va dire aux gens par la publicité, c'est l'invention de la publicité, vous avez besoin de ça et on va jouer sur la comparaison sociale. Mmh. Et ce qui fait que j'ai ressorti des textes incroyables, oui. où on voit que des, des publicitaires des années 20, nous, il y a un siècle, nous disent, il faut créer une insatisfaction organisée. Il faut que les gens soient insatisfaits pour euh, qu'on leur apporte la solution, une satisfaction à travers des besoins qu'ils n'ont pas encore. C'est une manipulation du désir, en fait C'est une manipulation du striatum et du désir, dans lequel on joue sur la, la comparaison sociale et le toujours plus. Alors, la publicité, ça va être, vous avez euh, une voiture euh, six cylindres, et bien votre voisin a une voiture huit cylindres, et donc vous roulez moins vite que lui, alors qu'il n'a pas besoin d'avoir huit cylindres quand la vitesse est limitée, mais on crée un besoin. Madame, vous avez un frigidaire machin, mais votre voisine a un frigidaire deux fois plus grand, etc. Et donc, on, on a joué toujours sur la comparaison sociale. Puis, on Ensuite, ça a un peu évolué la publicité. Depuis une trentaine d'années, euh, on s'est aperçu que ça commençait à être un peu usé, la ficelle. Mmh. On joue sur l'accomplissement de soi. Et donc, euh, c'est un peu la thématique, évidemment, euh, de notre modernité. C'est-à-dire, il faut s'accomplir, il faut se réaliser, etc. Alors, oui. la publicité, c'est soyez vous-même, prenez le parfum, gna gna gna, euh, tel sac à main, et vous serez pleinement vous-même. Mais c'est trop drôle, parce que, en fait, enfin, c'est risible, oui. parce qu'on nous vend des produits standardisés à des centaines de millions d'exemplaires en disant vous serez pleinement vous-même quand vous aurez ce produit. Et les gens, ça marche. Ils ont l'impression qu'ils vont être eux-mêmes, authentiques, en portant un produit vendu dans le monde entier de manière complètement standardisée. Et donc on voit que la publicité, en fait, elle joue en permanence sur des besoins de notre cerveau, comme et maintenant en plus les publicitaires connaissent beaucoup mieux les neurosciences mmh. et, 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 et du coup ça entretient cette société de consommation oui. qui, malheureusement, euh, conduit à un désastre écologique et ne nous rend pas heureux, parce qu'on va en parler. Euh, les désirs de l'avoir, c'est bien. On, a tout, on est content de posséder quelque chose, de bien se nourrir, d'avoir du sexe et tout. Mais si on met notre désir que dans ce domaine-là, effectivement, on ne sera pas pleinement satisfait parce que notre être aspire à autre chose. Bien sûr, c'est ça. Donc, il y a une espèce de vigilance et on verra aussi euh, comment... Euh, Est-ce que euh, c'est ce même striatum Je me suis demandé... Enfin, je, je finis ma phrase. On verra effectivement comment on peut réorienter nos désirs et être en conscience là-dessus. 
Est-ce que c'est ce même striatum, je me suis demandé, qui nous conduit à la passion destructrice ou même illusoire Ou ce ne sont pas les mêmes ressorts d'un point de vue de la psyché non, là, je pense qu'on ne peut pas tout expliquer par le striatum. Oui. Euh, le striatum, c'est la pulsion sexuelle mmh. qui fait que bah, on, on va avoir toujours besoin de, de sexualité. Après, c'est la psyché qui... Il n'y a pas que la biologie. Hein. Euh, la psyché, évidemment, joue un rôle déterminant dans la vie amoureuse. Et Freud a très très bien montré euh, que au delà des hormones, de la biologie, etc., il y a toute l'histoire euh, que de notre enfance qui va conditionner mmh. et, et des fois déterminer euh, toute notre vie amoureuse. Et donc, effectivement, euh, euh, la sexualité, le désir amoureux est fait de fantasmes, d'imagination, de transferts, etc. D'un tas de choses que nous portons dans notre imaginaire, qui est le fruit de, des premières relations affectives que nous avons eues avec no, notre entourage. Et donc là, je crois que ça, c'est, c'est tout aussi déterminant et que c'est tout un travail de lucidité, de connaissance de soi qui va nous permettre mmh. de mettre de la lucidité dans notre vie amoureuse. Si on a envie de moins souffrir, parce qu'après il y a des gens qui... Moi j'ai un copain qui m'a dit un jour, mais pourquoi tu veux mettre de la lucidité dans la vie amoureuse La passion destructrice est tellement bien. J'aime tellement euh, m'exalter, m'illusionner, me planter et je recommence. Oui, donc il est en conscience là-dessus. Ce voilà. c'est déjà mais je trouve ça très bien parce que je lui dis, ah, moi j'ai rien à te dire. Si, si tu es heureux ouais. dans, dans la destruction de la passion, tant mieux pour toi. Euh, mais lui me dit, j'ai pas du tout envie de faire une psychanalyse ou un travail sur moi pour me pacifier à ce niveau-là, parce que j'ai l'impression que je, j'aurais plus envie de vivre. Voilà, c'est... et donc lui, je sais pas quel âge il a, mais il a peut-être un peu dans nos âges, et puis on dit ça avec l'âge qu'on a aujourd'hui. Mais c'est vrai que chez les jeunes, par exemple, qui n'ont pas forcément fait ce travail très thérapeutique, il y a quand même cette, ce désir un peu narcissique de la projection euh, qui n'est pas conscient, euh, véritablement. Absolument, et puis on confond euh, l'amour de l'amour et l'amour de l'autre. Euh, ouais. Donc il y a beaucoup, beaucoup de pièges hein, dans la vie amoureuse. Alors après, il faut passer par là. C'est-à-dire que j'ai envie de dire... Euh, euh, on fait nos expériences. Euh, mais si assez jeune, ben, euh, voilà, si à 20 ans, on peut euh, lire un livre comme ça, se mettre un peu de lucidité sur nos désirs et tout, ça peut peut-être éviter certaines souffrances, en oui. tout cas de comprendre ce qui se passe. De dire, tiens, euh, telle personne, je croyais qu'elle était comme ça, et puis c'est pas du tout vrai, etc. Et tout. Ben, on va comprendre, tiens, je me suis illusionné. Pourquoi je me suis illusionné mmh. euh, Et donc, ça permet simplement de tirer plus vite mmh. les leçons de nos expériences de vie et peut-être d'aller un peu plus vite vers des choses plus pacifiantes, des relations plus profondes dans lesquelles, ben, au, au fond, on, on est conscient qu'on a besoin de s'illusionner, qu'on projette, euh, qu'on a peut-être un scénario névrotique. Hein. Moi, j'ai une amie qui me dit « Ah là là, je tombe toujours sur des pervers narcissiques. » Je lui dis « Mais pose-toi la question, pourquoi tu tombes toujours sur des pervers ouais. ?» Et à un moment, une fois, ça va. La deuxième, il faut te dire, le problème vient aussi de moi. C'est-à-dire qu'évidemment, tu reproduis un schéma de maltraitance que tu as connu, puis tu avais sans doute un parent qui avait une forme de perversion. Donc, mmh. il faut là-dessus euh, arriver assez vite. Je pense, si on veut mener une vie euh, notamment amoureuse, épanouie, euh, tirer les leçons de ses expériences. Oui. D'ailleurs, très gentiment, Frédéric Lenoir, ce matin, quand il est arrivé dans le studio de Métamorphose, nous a offert son livre à, à, à moi et puis à Laura aussi, qui est notre jeune chargée de production, en disant « C'est le livre que j'aurais aimé lire à 20 ans. » Et c'est vrai que moi aussi, j'aurais aimé lire ce livre quand j'avais 20 ans. On n'avait pas forcément accès à ça. On disait que ces jeunes générations, elles sont à la fois très pulsionnelles dans les addictions aux réseaux sociaux, etc. Mais en même temps, il y a une conscience qui émerge très vivement. Tout à fait. Alors, le, le côté pulsionnel, je vais quand même en dire un mot sur les réseaux sociaux, puisqu'on en parle ouais. là. Et puis, je, je dirai après comment il y a une prise de conscience qui se manifeste aussi, qui est encourageante. Euh, moi, j'ai, j'ai aussi consacré un chapitre sur les réseaux, les réseaux sociaux, parce que je trouve que c'est un problème inquiétant. Euh, on sait qu'aujourd'hui, ben, voilà, les, les jeunes sont nés avec un smartphone dans les mains, mmh. euh, et que ben, les réseaux sociaux, ils y passent en France en moyenne 3h50 par jour, donc c'est colossal, euh, et qu'il y a une addiction qui se crée, euh, et l'addiction vient, c'est une manipulation aussi, c'est-à-dire que les réseaux sociaux ont compris parfaitement comment on fonctionnait, et ça, ils le savaient déjà, le cerveau humain, et qu'à l'époque de l'adolescence, on est beaucoup dans la comparaison et le besoin de reconnaissance sociale, reconnaissance mmh. par les autres. Les ados, ils ont besoin d'être reconnus par leur père. Et du coup... Euh, c'est et la bien, constitution ils ont de leur cerveau qui fait ça. Oui, hein, vous tout à fait. Un... Oui. Et, et du coup, ils ont besoin euh, d'avoir... Alors, les réseaux sociaux se sont construits avec cette idée, notamment Facebook, et tous les autres ont repris, cette idée des likes, euh, des commentaires qui nous valorisent. Donc, mmh. euh, le réseau social devient une vitrine, une carte de visite où on, on montre la meilleure image possible et on se sent valorisé chaque fois qu'il y a un like, un commentaire positif. Mais l'inverse est vrai aussi. Si vous n'avez pas de like et si vous avez des commentaires négatifs, vous vous sentez dévalorisé. Il mmh. y a des jeunes qui se suicident à cause de ça. Il y a du harcèlement sur les réseaux sociaux. Donc du coup, ils vivent en permanence angoissés et stressés par l'image qu'ils vont montrer d'eux-mêmes dans les réseaux sociaux. Et ça, c'est terrible, parce que c'est une grande source d'inquiétude.
étude, et je cite des, un des fondateurs de Facebook, qui dit en fait, euh, on s'aperçoit que euh, ça rend beaucoup plus inquiets et malheureux les, les jeunes que, que, que ça ne les valorise, ça ne leur donne pas confiance du tout, ce système-là. Et puis, euh, après, il y a le problème des algorithmes, qui fait que on sait, les, les, les ordinateurs savent vos goûts, ce que vous aimez et tout, et vous envoient un tas de notifications, mmh. de pubs, de vidéos, qui vont dans le sens de ce que vous pensez déjà. Et ça, ça vous enferme euh, finalement dans des convictions, euh, dans oui. votre tribu, dans vos pensées. Ça ne vous élargit pas, ça ne vous ouvre pas au débat, à la contradiction. Et les jeunes qui ne s'informent que par les réseaux sociaux, bah, ils sont enfermés en fait dans leur propre monde. Et c'est un vrai problème politique. Donc ça, on y reviendra peut-être, mais là, on voit que les réseaux sociaux commencent à poser pas mal de problèmes. Donc... Et puis, il y a le phénomène d'addiction mmh. qui fait que bah, si... ils ont beaucoup de mal à quitter ça. Donc du coup, compte tenu de tout ça, je dirais qu'il y a vraiment une inquiétude à avoir. Et je propose un certain nombre de solutions pour aider les parents, les éducateurs, mmh. à, à permettre à des jeunes d'être de, de, moins présents sur les réseaux sociaux, en tout cas de, de les éclairer sur les conséquences que ça a pour eux, sur leur cerveau, la manière dont ils sont manipulés. Euh, parce qu'un jeune, quand vous lui expliquez qu'il est manipulé, il n'aime pas trop ça non plus. On a besoin de liberté. Et dire, bah, tu, as perdu, tu perds ta liberté intérieure parce que voilà comment fonctionne le système. Oui. Et c'est un système consumériste qui est là pour te faire consommer, pour te faire acheter, pour te rendre addict, pour te rendre dépendant. Et donc, il y a toute une pédagogie qui peut aider les jeunes à en sortir. Alors, ça, Notamment côté... de, de dériver les affects, hein, vous dites. Euh, voilà. Et là, vous donnez l'exemple du chat que je trouve génial hein, auprès d'un adolescent, et moi qui ai des adolescentes qui réclament des animaux. Eh ben je, ça m'a posé question en vous lisant. Je me suis dit, eh ben peut-être, euh, voilà. Le... Mais je suis parti encore une fois de Spinoza, oui. qui nous dit cette phrase tellement importante. En fait, on ne peut pas combattre un affect négatif, une émotion, un sentiment qui nous enferme dans une tristesse ou dans une dépendance, une addiction, euh, par la raison et la volonté. Dites un alcoolique qui en est parfaitement conscient, euh, arrête de boire, ben il va dire, ben, j'y arrive pas. Donc la volonté ne suffit pas, il sait qu'il doit arrêter, il n'y arrive pas. Et, et donc, Spinoza nous dit, on ne peut lutter contre un affect négatif que par un, aff, un autre affect supérieur, mmh. plus important, mmh. qui va nous mettre dans une motivation, dans un désir, dans une joie, qui fait qu'on va être capable de quitter l'affect qui nous rend malheureux. Et je donne l'exemple, effectivement... Ça, c'est confirmé d'ailleurs en neurosciences ce dérivatif, parce qu'il le Alors, dit en tant que philosophe. Ouais, mais je, je, je ne sais pas s'il y a eu des études qui ont été poussées, ce serait intéressant à vérifier, c'est une bonne question. Je, moi, personnellement, je ne sais pas, mais je l'ai constaté dans la vie. Ouais. <rire> C'est-à-dire que là, l'expérience <rire> le montre. Non, non mais c'est sûr, quand vous mais le dites... Mais ce serait intéressant. Euh, ouais, ouais. Et, et donc, je donne l'exemple de cet adolescent que je connaissais, enfin, ce jeune adulte, mm. plutôt, qui était euh, complètement addict à Internet, et qui passait jour et nuit sur Internet, et qui arrivait, il, il était tellement déprimé et addict qu'il n'arrivait pas à quitter sa chambre. Et puis, un jour, quelqu'un a eu l'idée de lui offrir un petit chat, et puis s'est attaché au petit chat, il y a un amour qui s'est développé. Et le petit mmh. chat, mais il avait besoin de sortir. Et donc, il fallait sortir, il fallait, puis il fallait lui acheter la litière, chercher à manger. Ouais. Et c'est ça qu'il a resocialisé, qui lui a permis de ne plus être tout le temps sur l'ordinateur. Et donc, l'amour d'un être, ça peut être un animal, mais ça peut être un être humain. Bien sûr, tomber amoureux, c'est meilleure, le meilleur moyen, souvent, de quitter une addiction. Euh, la passion pour un art. Euh, je connais un autre jeune, c'est une passion artistique qui l'a aidé à sortir de la drogue, parce qu'il n'y arrivait pas. Il n'était euh, pas en état de, de pouvoir développer son art et c'est ça qui l'a aidé à sortir. Donc voilà, c'est important d'avoir conscience qu'on ne sort d'une addiction que par quelque chose de positif qui mobilise notre désir. Alors justement, à l'inverse du désir, quand on n'a pas de désir, est-ce que c'est l'état dépressif Complètement. Oui. L'absence de désir, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle la dépression. Il y avait d'autres mots avant, mmh. hein, euh, mais au fond, c'est ça. C'est-à-dire que les gens qui sont dépressifs, ils n'ont plus de désir, ils n'ont plus mmh. envie de se lever le matin, rien ne les motive. Euh, alors, évidemment qu'on peut lutter contre ça par des produits chimiques, parce qu'on sait que souvent oui. c'est un manque de sérotonine, etc. Donc, euh, mais la vraie réponse, c'est de ressusciter des désirs. Et, enfin, l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs. Hein. Si, si on peut constater de fait un manque de dopamine, de sérotonine, on peut la porter par des produits, euh, par des substances. Mais le mieux, c'est quand même de, de, de recréer, de ressusciter le désir et la motivation. Oui, c'est intéressant. C'est vrai qu'un autre aspect qui m'a vraiment intéressé dans le livre, c'est ce fameux mythe de la flamme jumelle, dont on parle beaucoup en ce moment, ou de l'âme sœur, et qui est vraiment une quête, finalement, de l'humain, qu'on a tous, plus ou moins, avec ce fameux mythe de l'androgynie, hein, de, de la complétude entre l'homme et la femme. Et vous, vous revenez un petit peu dessus, je trouve ça assez éclairant, ce que vous dites. Ben en fait, j'explique l'origine de ce mythe. Mmh. Euh, ça vient du Banquet de Platon, qui est un ouvrage, et Platon a écrit un ouvrage dans lequel il parle de l'amour et du désir, et il fait philosopher dix philosophes, dont Socrate et Aristophane. Mmh. Et pour parler de l'amour, Aristophane nous dit, au fond, à l'origine, nous étions un être unique qui a été séparé en deux, 
euh, et on ne cesse de rechercher notre moitié. Et donc finalement, euh, l'amour s'est retrouvé sa moitié, on, nous sommes dans un état d'incomplétude, mmh. et nous recherchons notre moitié, donc notre âme sœur. Et euh, ce mythe-là a traversé toute l'histoire de l'Occident, et même le romantisme au XIXe siècle joue à fond là-dessus. Il ouais. y a un être qui nous est destiné, etc. Aujourd'hui dans tous le, les grands romans. Tous les grands romans. Ouais. Aujourd'hui dans le courant New Age, c'est plutôt la flamme jumelle. Enfin, on trouve toujours des, des avatars de ce mythe primordial. Et en fait, Platon, à travers euh, Socrate, euh, va donner une autre réponse. Euh, pour lui, en fait, si nous recherchons toujours l'âme sœur, c'est que nous avons la nostalgie. Effectivement, il y a une incomplétude, mais c'est la nostalgie du divin. Mmh. Et pour Platon, c'est que nous sommes d'origine divine, notre âme vient de Dieu, mais nous l'avons oubliée. Et donc, nous avons une nostalgie de, de, de retrouver le beau en soi, le bon en soi, de retrouver cette, cette beauté absolue du divin dont nous sommes issus, mais nous sommes prisonniers. Nous sommes en exil. Et comme nous ne savons pas que nous venons du divin, et bien du coup nous allons rechercher chez des, des êtres mmh. humains ce besoin de complétude qui nous manque. Euh, mais c'est qu'une étape. Et Platon nous montre que à travers le désir du corps, de l'âme, la relation amoureuse et puis ensuite l'amour des sciences, etc. Nous montons progressivement à travers une échelle ascendante du désir qui va se projeter sur des êtres humains vers le désir divin et qui, que l'amour va nous réunir au divin mmh. et que là nous serons enfin pleinement satisfaits. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est un désir qui est encore parfois un peu illusoire, même si on sait que dans l'altérité et le rapport à l'autre, il y a quand même quelque chose qui se nourrit et qui s'élève. Hein Donc, il y a quand même ces deux mouvements à travers cette nostalgie un peu de l'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, d'ailleurs, il y a quelque chose de moi que je trouve, euh, même dans le, la recherche de l'âme sœur, etc., il y a quelque mmh. chose de positif. C'est que on, on a de toute façon besoin de l'autre pour grandir. Et que la relation à l'autre, même si mmh. on en attend trop, euh, c'est quelque chose qui nous fait sortir de nous-mêmes aussi. C'est aussi un jeu de miroir. Donc, euh, je dirais que toutes ces expériences de la passion amoureuse, de la recherche de l'âme sœur, etc., peuvent être des étapes, au fond, pour se chercher. Et, et puis, à un moment donné, euh, avec l'expérience de la vie, on prend conscience que, bah, finalement, il y a beaucoup d'illusions dans tout ça, et que euh, il faut déjà se trouver soi-même, et que c'est à travers euh, la connaissance de soi, de nos affects, de nos désirs, mmh. etc., qu'on arrive de plus en plus à mieux orienter nos désirs vers des personnes euh, qu'on regardera pour elles-mêmes, et non pas à travers toutes tout nos projections. Euh, et du coup, on passe à un autre niveau de l'amour. Et c'est pour ça que j'ai un chapitre consacré à l'amour, où je dis qu'il y a trois dimensions du désir et de l'amour. Oui. Et là, je reprends les termes grecs. Hein. Il y a la dimension de la passion amoureuse, c'est Eros. Et Eros, c'est je prends. Mais je prends, c'est typiquement la passion. C'est-à-dire que, comme je projette sur l'autre, bah, je vais chercher chez l'autre ce que j'attends, oui. par rapport à mes manques. C'est objectivé. Et... Voilà. Mes, disons que c'est mes manques et mes attentes qui font que je vais chercher chez l'autre quelque chose qui me nourrit, mais je n'en ai pas conscience. Euh, et donc toute la passion amoureuse repose, mmh. à travers la puissance de la sexualité, sur euh, combler mes manques. Euh, et puis le deuxième niveau, qu'on progresse un peu dans la vie... Là euh, c'était l'état de votre ami dont vous parliez tout à l'heure. là. Voilà, Il est dans la passion, l'illusion de la passion, mais ça lui convient. Oui, voilà, tout à fait. Voilà, il ne veut pas aller exemple. plus loin. Ouais. Voilà. <rire> et puis euh, euh, le deuxième niveau, euh, c'est Aristote qui en parle très bien, euh, c'est Philia. Et Philia, c'est la complicité, c'est la tendresse, c'est le le fait qu'on aime l'autre pour lui-même, qu'on a plaisir à partager quelque chose avec l'autre. Et donc, Aristote nous dit, dans cet amour d'amitié, mais qui peut être à la fois des amis, comme on appelle oui, les amis aujourd'hui, oui. mais les conjoints aussi, euh, dans lequel il faut qu'il y ait cette amitié. C'est-à-dire cette complicité, on a, envie, on a des projets communs, ça peut être de fonder une famille, mais ça peut être de faire du sport ensemble, de, de faire de la musique. Enfin, donc, avoir des projets communs, et on se choisit mutuellement parce qu'on aime bien la présence de l'autre, et on l'aime tel qu'il est. Et on voit un ami, au fond, on ne cherche pas à changer Enfin, on le prend comme il est, on lui pardonne, en même temps on a envie qu'il soit mmh. heureux, on l'aide à être plus lucide s'il s'égare, etc. Mais il n'y a pas cette espèce de... de on ne veut pas le ramener à nous en permanence. Et puis le troisième niveau, c'est l'amour inconditionnel, l'amour universel, c'est agapé. Oui. Et là, c'est beaucoup plus le Christ qui en parle, et puis la compassion bouddhiste, etc. On trouve ça plutôt dans les grands courants spirituels. C'est cette idée qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mmh. Et donc finalement, la, la compassion, l'amour universel fait qu'on a du joie, et on a de la joie et on se développe dans le don. Et moi, j'ai expérimenté ça de manière 
très concrète, et je vais donner une anecdote de ma vie, euh, j'avais 12-13 ans, et à l'époque, c'était dans les années 70, c'était la mode des ponchos, il y a eu comme ça des modes. <rire> Avec votre poncho, ça fait penser à Jacouille dans les visiteurs. Oui, c'est tout à fait ça, le poncho. <rire> et il y a eu une mode, pour ceux qui sont de ma génération, dans les années 70, il y a eu les sabots, il y a eu ouais. les salopettes, puis il y a eu les ponchos. Et mon père était parti au Mexique, et il m'avait ramené un magnifique poncho, j'étais trop fier. Et c'était l'hiver, un soir, je suis sorti, il devait être 18h, la nuit tombait, et je voulais absolument mettre mon poncho et je sors dehors. Et puis, euh, il faisait très très froid, il commençait à neiger, et je vois un clochard assis devant euh, une porte cochère qui grelottait de froid. Et là, ça a été plus fort que moi, je lui ai donné mon poncho. Et au moment où je lui ai donné, je savais que je me débarrassais de quelque chose qui était extrêmement précieux pour moi, mmh. mais la joie qu'il avait dans ses yeux, il a eu les larmes aux yeux, m'ont donné tellement de joie mmh. que j'étais heureux de lui donner ce poncho. Et après, je me suis dit, mais oh, j'ai vécu un des plus beaux moments de ma vie. Et ça a été une leçon. Et chaque fois que j'ai pu comme ça essayer d'apporter de, mmh. de la joie aux autres, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de joie à donner qu'à recevoir. Et ça, c'est l'amour universel inconditionnel. Là, c'est agapé euh, dans toute sa splendeur. là. Tout à fait. Euh, idéalement, c'est vrai que si on pouvait transiter dans nos relations, euh, je dirais, dans, dans, dans ces trois mouvements, c'est extraordinaire. C'est-à-dire à, -à -dire à ça la fois avoir euh, les roses filets agapés, en fait. Euh... Mais un couple fonctionne bien parce qu'il y a ces trois dimensions. S'il ouais. n'y a, si a pas le désir sexuel et un peu de passion, on s'ennuie. Mm. Euh, S'il n'y a pas l'amitié, ça ne dure jamais. Parce qu'au bout d'un certain temps, bah, la passion retombe, le désir retombe. Il faut qu'il y ait de la complicité, du plaisir être ensemble. Et s'il n'y a pas l'amour inconditionnel, il n'y a pas le pardon. Or, il y a toujours des blessures dans le couple. Et donc, ces trois dimensions, dimensions, si elles sont présentes dans un couple, mais c'est formidable. Et du coup, on peut vivre, passer de la... Voilà, les trois s'harmonisent mmh. très bien, et, et je crois qu'au départ, on démarre tous avec Eros, euh, et puis si ça dure, Philia se développe, et ouais. puis l'agapé, c'est quelque chose, plus on, est, on connaît les gens, plus on les aime, et plus on, voilà, on est ouais. dans cette, cet état de don. C'est une spiritualisation Une spiritualisation aussi, de, la de la relation. Et, et je crois qu'il faut absolument les trois, parce que si on n'avait que agapé, bah, ce serait un couple qui serait un couple, effectivement, mmh. on dit platonique, c'est-à-dire dans lequel il y a il y a ce qui est un contresens en même temps parce que Platon... Oui, vous revenez là-dessus ouais, d'ailleurs. Hein, ouais. Parce que Platon ne nous dit pas qu'il ne faut pas avoir de relation sexuelle, qu'on mmh. dit couple platonique, il y a pas... Non, il veut dire que la relation sexuelle doit nous conduire à plus. Mmh. C'est-à-dire doit nous conduire en fait à l'amour de l'âme et l'amour de Dieu. Donc pour Platon, c'est au contraire très intéressant, c'est qu'il relie tout. Il nous dit au fond, la sexualité, c'est une expérience de base qui, si elle nous doit nous permettre, en fait, d'aller plus loin et jusqu'au divin. Oui. Donc, c'est même très beau, parce que là, on va rejoindre le tantrisme hindou euh, et des traditions spirituelles qui nous disent qu'à travers la sexualité, on peut expérimenter euh, quelque chose de très spirituel. D'ailleurs, quand vous parlez de l'éros, ça, ça fait le pont avec cet autre sujet, qui est le sujet vraiment de la libido chez Freud, qui était vraiment euh, une libido sexuée, alors que chez Jung, on sait que cette libido est aussi ce mouvement de vie. Donc, on pourrait imaginer, si on parle d'un éros qui, justement, euh, euh, prend attache aussi dans le, dans le filet et l'agapé, hein, qui ne soit pas uniquement un éros euh, sexuel, orgasmique. Alors ça, c'est un point très important, parce que effectivement, euh, on le sait, Freud euh, associe la libido à la sexualité, et pour lui, euh, voilà, la libido, c'est essentiellement le désir sexuel, qui est le moteur de toutes nos activités. Euh, et Jung, qui est son principal disciple, va, va rompre avec Freud essentiellement sur cette idée-là. Il va lui dire « Mais non, j'ai observé qu'il n'y euh, a pas dans la libido que la sexualité. La libido, c'est une énergie euh, vitale extrêmement forte, mais c'est aussi le désir de s'accomplir, le désir spirituel. » Là, il rejoint Platon. Mmh. Euh, c'est le désir d'être. Ce n'est pas uniquement euh, le désir sexuel. Et, et Freud lui a dit « Jung, euh, il faut lâcher cette idée. Il faut faire de la sexualité un dogme, un bastion inébranlable. » C'est quelque chose... Bon. Et là, Jung a dit « Du jour où il m'a dit qu'il fallait en faire un dogme, j'ai quitté Freud. » Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire, euh, quand on est chercheur, quand on est scientifique, on ne peut pas de parler de dogme. Et donc, c'est là que, que Jung a développé sa propre euh, méthode, etc., et, et sa propre conception de la psychologie, dans laquelle il nous dit, évidemment, que la sexualité est très importante, mais en fait, la psyché humaine, elle est aussi spirituelle, religieuse, elle aspire à quelque chose qui, qui le dépasse, on aspire, on a des besoins d'absolu, on a des besoins de sens qui ne sont pas pathologiques, alors que pour Freud, c'est pathologique. Oui. Euh, et donc, qui, qui, qui fait que nous avons besoin de nous relier à quelque chose qui nous dépasse, que nous avons besoin d'idéaux élevés, que mmh. nous avons besoin de donner du sens à nos existences, et que tout ça n'est pas pathologique, c'est tout à fait humain. Et donc, il faut l'accomplir, parce que si on s'ampute mmh. de ce besoin-là, bah euh, c'est une autre forme de névrose qui va arriver. Et nous dit la plupart des, des gens euh, dans notre modernité, euh, qui a quitté euh, la religion, le sens, etc., bah, en fait, sont névrosés parce qu'ils ne trouvent plus de sens à leur existence. Mmh. Et qu'il faut retrouver ce sens qui va nous permettre de nous accomplir 
pleinement en tant qu'être humain. Donc il ne s'agit pas de nier la sexualité, mais il ne faut pas tout ramener uniquement à la sexualité. D'ailleurs, ça a donné après, il y a eu tout un courant qui s'est développé avec William Reich, John, John Pierracos, Gerda Boyson, etc., qui sont partis sur cette idée de, vraiment de libido et de ce mouvement intérieur. Gerda Boyson disait qu'il y a un esprit bien à lui, en fait. Le corps a un esprit bien à lui. Bien à lui. En fait, Jung a été, je le dis souvent, pour moi, le père du développement personnel. C'est-à-dire mmh. que toutes les méthodes thérapeutiques qui ont été mises en place dans les années 60, 70 aux états unis à Essalen, etc., euh, sont d'inspiration jungienne. Et donc, il a ouvert une porte dans laquelle se sont engouffrés un tas de, de, de psychologues qui, effectivement, ont, ont tenu compte de cette globalité que l'être humain, c'est à la fois un corps, un cœur et un esprit, et qu'il faut relier les trois et ne pas nier les besoins de l'un ou de l'autre. Mmh, c'est ça. Alors, dans, dans votre essai, vous reparlez de, aussi de René Girard, qui est peut-être un petit peu moins connu du grand public, et vous parlez de, de ce désir mimétique aussi, on en a un peu parlé tout à l'heure, qui démontre que nous désirons ce que les autres désirent. Est-ce qu'on dépend tant que ça du désir des autres Alors pour René Girard, qui est un anthropologue oui. français qui a enseigné aux états unis toute sa vie et qui est très très connu aux états unis parce qu'il a, il a vraiment fait progresser le, le, la compréhension du désir mimétique, pour René Girard, tous nos désirs sont mimétiques. Euh, je pense qu'il est excessif. Euh, mais qu'est-ce qu'il veut dire Il veut dire qu'au fond, euh, nous pensons que nous avons des désirs personnels, authentiques. Il nous dit en fait, si on observe bien les choses, nous avons plutôt euh, le désir de ce que les autres désirent autour de nous. Mmh. Un enfant, il va commencer par désirer ce que ses parents désirent. Ce sont ses modèles. Euh, et d'une certaine manière, c'est bon. C'est-à-dire que ça permet à l'enfant de se construire aussi. Ou le jouet euh, du voisin. Ou le jouet, voilà, <rire> ou le, le jouet de son petit copain. Et puis après, adolescent, on voudra ce que, ne, ce que nos copains possèdent. Donc un ado, il regarde toujours ce que les autres ont, et c'est ça qui va motiver son désir. Ou les stars qu'il admire. Euh, si on admire des stars, eh ben on voudra leur ressembler. Et on voit, alors là, sur les réseaux sociaux, on a fond là-dedans, que les influenceurs, ouais, etc. Ouais. Il, il crée du désir mimétique. Et donc, euh, pour appuyer sa thèse, René Girard fait un, a créé un ouvrage passionnant, que je résume un peu ici. Oui. Euh, ça s'appelle euh, « Mensonge romantique et vérité romanesque ».« Mensonge romantique », il nous dit, les romantiques nous disent que tous nos désirs sont personnels, authentiques, c'est pas vrai. Et la vérité, ce sont les grands romanciers qui sont des connaisseurs de l'être humain, de la mmh. psyché humaine. Et il cite Cervantes, Don Quichotte, il cite Proust, il cite Stendhal, il cite Dostoyevsky, Flaubert, et il montre qu'à travers leurs romans, ils ne cessent de démontrer le désir mimétique. Alors prenons deux, trois petits exemples, ouais. parce que c'est intéressant, ça relie à, au roman qu'on a tous lu, euh, qu'on était adolescent. Madame Bovary, par exemple, euh, elle va construire sa vie amoureuse sur le modèle de, des héroïnes, des romans qu'elle lisait, mmh. sentimentaux, et donc elle veut leur ressembler. Donc son désir c'est celui de ses héroïnes. Euh, dans Le Rouge et le Noir, qui est un roman que moi j'ai énormément aimé, oui. euh, Stendhal, eh bien, Julien Sorel va construire toute son ascension sociale en imitant le désir des gens du milieu dont il veut appartenir. Et puis celui qui va l'engager comme précepteur, M. Drenal, va l'engager parce qu'il pense qu'une autre personne dont il est en rivalité veut l'engager aussi. Oui, Donc oui. il va adopter le désir de l'autre. Et puis Julien Sorel lui-même, à la fin du bouquin, qu'on va vouloir reconquérir le cœur de Mathilde, il va susciter son désir en se faisant désirer par une autre femme. Et du coup, Mathilde va être à nouveau dans un désir mimétique. Donc, le désir qui mimétique. Qui ressort de la jalousie, non Voilà, c'est le ressort ouais. de la jalousie, ouais. mais ça marche très bien. C'est un truc <rire> que, <rire> que tout le monde a le compris. Mieux comme ça. le monde, exactement. <rire> ouais. Et donc, finalement, euh, Stendhal montre que, que l'essentiel des désirs sont mimétiques. Proust euh, nous explique que le petit Marcel, en fait, il désirait ce que les adultes qu'il admirait autour de lui désiraient. Et par exemple, euh, on, on l'envoie voir euh, la Berma, qui est une grande cantatrice et tout, il s'emmerde à crever, mais comme l'adulte qu'il admire le plus autour de lui trouve que c'est génial, ben d'un coup, il va trouver ça génial. Et il nous dit, après tous les, rôles, les livres les, que j'ai lus, tout, c'est parce que des adultes que j'admirais me disaient, c'est formidable, c'est comme ça que mon désir s'est porté vers tel type de littérature, etc. Donc, René Girard fait une démonstration assez forte à travers les romans du désir mimétique. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça, et je suis même intimement convaincu en regardant ma propre expérience, que nous avons beaucoup de désirs mimétiques, mais que progressivement peuvent émerger aussi des désirs très personnels qui ne sont pas liés forcément à mon entourage. Moi, je vais vous donner un exemple personnel. Ou à l'inverse, même anti-mimétique. Ou voire anti-mimétique, contre-mimétique. Voilà. Contre, voilà, le désir ça. inverse ouais. de nos parents, ouais. bon, ça c'est aussi un phénomène ouais. adolescent. <rire> Mais moi, par exemple, à l'âge de 12 ans, j'ai écrit un premier livre qui faisait 15 pages, hein, c'était pas grand-chose. Mais à l'âge de 12 ans, je voulais être écrivain. Ouais. Et personne ça dans mon entourage, mes parents n'étaient oui, oui. pas écrivains. Mmh. Personne... Mais c'est un désir très puissant. Et ça a été, le... dès que j'ai pu écrire, et j'ai publié mon, ensuite, euh, sérieusement, mon premier livre à 24 ans, euh, mais c'était 
quelque chose qui était inscrit en moi comme une vocation, comme un, euh, une, voilà, un désir très puissant et je pense très personnel. Après, je me suis demandé si un désir mimétique pouvait prendre aussi racine dans le transgénérationnel ou dans la psychogénéalogie euh, dans une forme d'inconscient. Certainement. Ça reste des questions. Mais, mais bien sûr. Et là, je crois que le, 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 la notion d'inconscient collectif euh, mmh. que Jung a parfaitement aussi euh, montré, et la psychogénéalogie en a été ensuite la démonstration pratique, euh, montre très bien que nous adoptons aussi des désirs euh, que nous avons en nous, mais liés à une histoire familiale. Oui. Et donc là, du coup, c'est très inconscient. Euh, mais ça reste du désir mimétique euh, d'une autre manière. C'est-à-dire que c'est pas un désir vraiment personnel, singulier, c'est un désir lié à une histoire familiale, inconsciente, et le fait de faire une thérapie ou d'en prendre conscience va faire qu'on va peut-être se, se libérer de ce désir qui n'est pas euh, réellement oui. euh, euh, personnel. Peut-être que dans un de vos ancêtres, il euh, y avait soit un désir très fort d'écriture qui n'a pas été assouvi, ou euh, peut-être peut un, un illustre euh, peut écrivain. Euh, voilà. tout, tout à fait. Alors, pas illustre écrivain, mais j'ai quand, même... <rire> <Non, ça> se... <rire> ouais. quand même découvert que du côté de ma mère, qui est euh, parisienne, euh, un, de, un de ses ancêtres, euh, au XVIIe siècle, était libraire éditeur au pont au change c'est-à-dire le pont Saint-Michel. Intéressant quand Donc, même. Donc voilà, il y a, y a mmh. peut-être effectivement dans le monde de l'édition, ah oui. euh, mais c'est pas forcément un désir d'écrivain, mais en tout cas euh, un intérêt pour le livre. C'est ça, on a dit que dans le studio de Métamorphose, on était un peu dans un confessionnal. <rire> c'est ça. <rire> Alors, il y a autre chose, puisqu'on parle encore de Jung et de la psyché, qui est vraiment ce désir qui est lié aussi au sens. Et ça, c'est très intéressant, parce que si on n'a pas de sens à notre vie, s'il n'y a pas, ou s'il y a du non-sens ou un mauvais sens, si notre âme, peut-être, n'est pas dans la bonne direction, pour citer d'autres penseurs, peut-être que, finalement, l'élan du désir rate encore une fois sa cible. Oui, absolument, et c'est pour ça que euh, il est important d'identifier nos désirs personnels pour donner à notre vie le sens qui va nous accomplir le mieux. Parce qu'on a tous, je pense, une forme de vocation, on a, on a des choses, des talents, des, des potentialités, euh, et que les, ces potentialités aspirent à exister, et puis des fois elles sont très cachées. Mmh. Très cachées, parce qu'on a, on a vécu dans un milieu social qui n'était pas du tout conforme, euh, je, je dis n'importe quoi, mais j'ai un tempérament artistique, puis mes parents sont banquiers et ingénieurs, ils ne sont pas du tout dans l'art, euh, bah, je ne vais pas développer ça. Et puis, euh, c'est quelque chose qui va me travailler, etc. Et donc c'est important d'arriver à identifier euh, des des potentialités que nous avons, parce que c'est ça qui va donner du sens à nos existences. C'est ça qui va nous permettre de nous accomplir, donner du sens et déjà s'accomplir comme individu singulier. Et c'est ce que Jung appelle le processus d'individuation, c'est-à-dire euh, lâcher un peu tout ce que la culture, le contexte social, familial nous a transmis euh, comme désir et comme injonction, pour aller vers euh, la réalisation de, de notre être profond, mmh. qu'il appelle le soi, et, et qui aspire à émerger au-delà du moi qui s'est construit à travers le regard des autres, mmh. et les injonctions des autres. Et donc ça, c'est tout un travail qu'on fait souvent entre 35 et 50 ans, euh, parce que au fond, avant, bah, on est pris par le, 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 voilà, la famille, le, le monde dans lequel on est, les valeurs dominantes, on fait un boulot, on fait des études pour faire un boulot, pour gagner sa vie, on construit une famille, puis à un moment donné, on se réveille, on se dit, mais, mais est-ce que je suis vraiment sur une voie personnelle Hein, ou est-ce que j'ai répondu aux injonctions des autres Et, et là, c'est un moment important qu'on appelle la crise du milieu de vie, oui. dans lequel on recherche à donner du sens à sa vie, c'est-à-dire d'aller vers l'essentiel, vers ce qui nous correspond le mieux. Et l'individuation, c'est vraiment être ou devenir l'individu singulier que je suis et, et ne pas vivre simplement dans le regard des autres. Quand vous parlez d'ailleurs de créativité, qui est une part importante de ce livre, qui, qui vous dites qu'il y, y a deux façons, en fait... Euh, d'aller dans, dans son élan, dans son désir vital. Il y a la paternité ou la maternité, donner du fruit sous forme, finalement, de, de projet familial, et aussi la créativité que, dont vous venez de parler, c'est très important ça, pour vous. Et puis ça nous ramène à, à Platon, puisqu'à ouais. euh, un moment donné, il y a une phrase que j'ai toujours bien aimée de Socrate, euh, qui nous dit, au fond, euh, l'homme, et là il parle de l'homme masculin, hein, euh, a besoin euh, de s'éterniser. Euh, qu'on ne l'oublie pas. Mmh. Et il le fait à travers la, la paternité biologique, euh, pour laisser une trace, pour qu'on continue de penser à lui. Il dit il y a deux types d'hommes qui n'en ont pas besoin. Euh, ce sont euh, les artistes et les philosophes. Parce qu'ils vont s'éterniser à travers leur œuvre. Mmh. Et euh, moi, je n'ai pas eu d'enfant, et je n'ai jamais eu un besoin biologique d'avoir des enfants. Alors, j'ai élevé les enfants des autres. Oui. Donc, j'ai eu le plaisir d'être en, en relation avec des enfants, c'est merveilleux. Mais je n'ai pas eu le besoin, moi, de me reproduire. Parce qu'effectivement, j'ai l'impression que euh, j'ai une fécondité 
partager à ouais. travers l'œuvre artistique. Ouais. Et, et ça, me, ça me comble. Et donc, je me rends compte, bah, tous mes lecteurs sont mes enfants, d'une certaine ouais. manière, et mes, mes ouvrages aussi. Et, mmh. et donc, il y a cette cette transmission que je fais, qui est centrale dans ma vie et pour laquelle j'ai besoin d'avoir toute, toute mon énergie et, euh, et une liberté euh, qui est très importante. Et donc, effectivement, la créativité, c'est ce qui nous connecte à l'élan vital. Et là, on, on en vient à un philosophe merveilleux qui est Bergson, euh, qui, qui va parler de l'élan vital en montrant que la vie... Enfin, Bergson, il était à un moment donné au début du XXe siècle où il y avait deux grandes conceptions dans la biologie. Il y avait la conception finaliste, c'est-à-dire qui dit au fond « la vie suit une finalité » un plan préétabli, c'est une conception qui, qui date des Grecs. Euh, et puis, deuxième conception, beaucoup plus mécaniste, il y a des données initiales, des causes initiales, qui vont créer de manière mécanique des effets. Mmh, mmh. Et donc, dans les deux cas, on pourrait prévoir ce qui va arriver dans l'évolution de la vie, si on connaît les, 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 oui. les mécanismes initiaux. Et il dit qu'il il, il va démontrer que ces deux hypothèses sont fausses, en s'appuyant beaucoup sur les, les théories darwiniennes de l'évolution, etc., et en montrant qu'en fait, il y a de l'imprévisibilité en permanence dans la vie. C'est-à-dire que la vie est faite de de nouveauté, de création, euh, et qui, ce qu'il appelle l'élan créateur, qui accompagne le mouvement de la vie, qui fait qu'elle peut bifurquer de manière totalement imprévisible, et non pas par des causes mécaniques ou finalistes. Et donc, cet élan créateur, euh, il faut se relier à lui, et là j'en tire la conséquence, euh, sur le plan de l'individu, Bergson le fait très peu, mais c'est qu'au fond, euh, il s'agit de nous relier à l'élan vital, qui accompagne ce mouvement de la vie, qui est fait de créativité. Et donc, en devenant soi-même créatif, on participe à la création de la vie. Et, et donc, l'artiste celui qui crée, ce... mais on peut être artiste dans tous les domaines. La créativité, c'est... Oui, ils ne sont pas forcément en plus de grandes choses. Voilà. Euh, c'est pas simplement euh, être un, un pianiste virtuose ou un grand peintre. Euh, déjà, on peut, on peut évidemment, dans le domaine de l'art, euh, s'épanouir. D'ailleurs, on le voit, c'est une des principales sources de joie, l'art. Ouais. Donc, on a besoin de créativité. Cette créativité, soit on l'exprime dans le domaine artistique, mais on peut l'exprimer dans un tas d'autres domaines. Créer des projets. Euh, créer des projets. Euh, un chef d'entreprise, mmh. il est hyper créatif. Pour réussir son entreprise, il doit inventer des choses, il doit avoir des nouvelles idées, il doit être en permanence dans la créativité. Un cuisinier, une cuisinière sont hyper créatifs. Enfin, dans tous les domaines, on peut mettre de la créativité. Nous sommes des êtres créatifs, voilà. en fait, on pourrait dire mais, ça. Oui, mais beaucoup de gens ne le savent pas, et du coup, ils ne cultivent pas cette créativité. Mmh. Et donc, euh, je trouve très très important, et c'est pour ça que j'ai consacré un chapitre complet, sur euh, comment cultiver l'élan vital. Et une des principales sources, et parce que ça nous met dans la joie, ça nous permet de nous accomplir, c'est effectivement de voir où est notre créativité. Un artisan peut être très créatif, est où est notre créativité et comment l'exprimer. Ouais. Et ça nous renvoie aussi à Victor Frankl hein, qui disait que, effectivement, sans projet, sans projection, parce que la créativité nous met aussi dans un élan quand même du futur, alors d'une projection de l'instant mais aussi du futur, c'est compliqué de donner un sens à sa vie. Complètement. Et ça, c'est propre à l'être humain. Euh, je pense qu'une des caractéristiques de l'être humain que n'ont pas les autres animaux, c'est de se projeter dans le futur. Et on a cette imagination très développée, cette abstraction qui nous permet de nous projeter, et c'est parce qu'on se projette qu'on va développer des, des, des choses à long terme, qui ne sont pas uniquement liées à la survie dans l'immédiat, etc. Et, tout. et que cette part imaginative, symbolique de l'être humain, c'est une richesse extraordinaire euh, qui nous permet, euh, par la projection, bah, encore une fois, de donner du sens à nos vies, de nous engager dans des projets mmh. qui ne nous apportent rien dans l'immédiat, mais dont on se dit un jour... Euh, où, où ça me rendra heureux, où ça aidera l'humanité. Enfin, a... Et, et c'est très important cette capacité, c'est vrai, mmh. de se projeter. C'est pour ça que moi, je, je, je tords le coup à une idée très développée dans le développement personnel, qui est euh, le pouvoir du moment présent. Euh, oui, c'est très important d'être attentif et présent à ce qu'on fait, mais il ne faut surtout pas arrêter de se projeter dans l'avenir. Et il ne faut surtout pas arrêter de penser au passé. C'est-à-dire je crois que l'un n'empêche pas l'autre, mmh. on peut être tout à fait présent dans l'instant, mais il est très important de se relier à son passé et de tirer les expériences de son passé, ou de revisiter les moments heureux de son passé. Oui, c'est ça. Et parce que c'est une circulation permanente. Et ouais. puis, c'est très important de se projeter dans l'avenir. Parce que c'est en se projetant qu'on va créer des choses, qu'on va avoir des projets. Va... Et puis, tant pis s'il tombe à l'eau. Je veux dire, c'est pas grave. Faut... En fait, il faut pouvoir se projeter tout en étant détaché. Ouais. C'est-à-dire, tout en étant, euh, se disant, bah voilà, j'ai envie de faire ça, je me projette. Et puis, si ça marche pas, bah, c'est pas grave, je ferai autre chose. Oui, puis ça fait vraiment partie, en vous écoutant, de, de ce mouvement, je faisais le geste, ça, ça fait couper la phrase, mais ce, ce geste du mouvement intérieur qui fait partie de nous, c'est inhérent à l'être humain, effectivement. Tout à fait. Euh, quand vous parliez du détachement, euh, vous me tendez la perche pour parler aussi de, 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 des bouddhistes, et puis on va parler un petit peu des religions. Euh, Qu'est-ce que les religions aussi ont dit par rapport à nos désirs Parce que beaucoup de religions ici les réfrénées, essayent encore de réfréner, réfréner des, des désirs, hein, de manière aussi culpabilisante, ou par des moyens parfois, hélas, dans certains pays, euh, plus dramatiques. 
Mais peut-être avant, parler du bouddhisme et du détachement, justement. Alors, en fait, la plupart des courants de sagesse hein, de l'Antiquité et euh, les, les grandes religions sont plutôt partis du constat que le désir était un problème. Mmh. C'est-à-dire qu'il conduisait l'être humain à la satisfaction permanente, euh, au malheur, à la convoitise. Hein. On, on désire ce que les autres désirent, ça crée la violence dans les sociétés. Euh, et donc, du coup, je dirais que tous les grands courants spirituels et religieux ont une méfiance par rapport au désir. Euh, et du coup, euh, ont plutôt cherché à le canaliser. Alors, le bouddhisme, euh, le Bouddha nous dit dans les quatre nobles vérités, euh, la, la, la première vérité, c'est que tout est souffrance. Et euh, la deuxième vérité, c'est que euh, la cause de la souffrance, c'est le désir attachement. Mmh. Tanha, la soif. Et qu'est-ce que c'est que le désir attachement Alors, c'est assez complexe. C'est pas tout à fait le désir. C'est l'attachement que nous avons à la réalisation de nos désirs. Et donc, finalement, euh, cette soif fait qu'on désire toujours, mais on est malheureux si on n'obtient pas ce qu'on veut. Mmh. Et donc, je suis malheureux de pas... C'est l'attachement au résultat Au résultat, voilà. Euh, et donc, il s'agit non pas, de, comme on le pense souvent, de supprimer le désir. Le bouddhisme ne, ne nous dit jamais il faut tuer le désir. Il faut simplement euh, tuer, éteindre la soif qui fait que, euh, en permanence, on, on recherche le bonheur à travers la satisfaction de nos désirs. Mais si on est insatisfait, on est malheureux. Si on n'obtient pas ce qu'on veut, on est malheureux. Et donc, pour cesser d'être malheureux, il faut se détacher par rapport au résultat. Mmh. Et du coup, euh, en fait, ça change tout. C'est que, euh, d'ailleurs, si on regarde le, dans le monde bouddhiste, euh, vous avez un tas de gens qui vont passer leur vie dans des grottes, à méditer, etc. et tout... Ils ont certes renoncé au désir charnel, de reconnaissance sociale et tout, mais ils sont habités par un désir immense, qui est celui d'atteindre l'éveil mmh. et de venir en aide à tous les êtres souffrants, dans la compassion active du bouddhisme, le vœu de Bodhisattva. Et donc, euh, ils sont habités par un grand désir. Mais, ils savent aussi, parce que c'est très bien explicité dans le, désir, dans le bouddhisme, mmh. ils savent aussi qu'il ne faut pas s'attacher au résultat de ce qu'ils font. Et donc, ça veut dire que ben, s'il n'atteint pas l'éveil, ce n'est pas grave, ce sera pour la vie d'après. Et puis que si euh, il ne peut pas aider tous les êtres vivants, ben, il fait ce qu'il peut. Mais il ne cherche pas le résultat. Et donc, je crois que c'est une très bonne clé euh, qu'on peut tous appliquer sans être bouddhiste. C'est de se dire, euh, continuons de cultiver le désir, de désirer. Et puis, si on n'obtient pas ce qu'on veut, ce n'est pas grave. Mmh. Voilà. Et c'est ça, le détachement. Euh, et moi, j'essaie je, je, de faire ça dans ma vie, de me dire, mais j'ai très envie de ça, puis si ça ne marche pas, et eh ben c'est pas grave. Euh, J'accepte la réalité qui s'impose à moi, hein, et puis euh, ben, je réoriente mes désirs autrement. Mmh. Et du coup, ça permet de ne pas cesser de désirer, tout en n'étant pas dans euh, l'insatisfaction de ne pas obtenir ce qu'on veut. Oui, d'ailleurs, puisque vous parlez de, de ce désir et, et de ce désir infini que j'entends aussi derrière, ça nous mène... Euh aussi à Jésus, où là, vous le disiez encore, vous le rappeliez au début de l'interview, que, que Spinoza disait, bah, finalement, la philosophie de Jésus, enfin, je ne sais pas comment il l'appelait, ou la voix du Christ, dirait notre ami Denis Marquet, euh, était finalement assez juste à ce niveau-là, qu'on ne peut pas combler ce désir infini, que seul Dieu peut le combler. Tout à fait, c'est le message des évangiles. Et on voit, il y a un passage qui est très intéressant, euh, où Jésus rencontre une femme euh, en Samarie, euh, euh, donc c'est dans l'évangile de Jean chapitre 4 où euh, cette femme euh, qui est passionnée euh, il devine qu'elle a eu quatre maris et le mari avec qui elle est aujourd'hui n'est pas son mari c'est-à-dire qu'elle est dans l'amour passion mmh. et euh, il demande à boire à cette femme parce qu'il a soif et elle est au bord d'un puits, elle a une cruche et euh, cette femme lui donne à boire et puis il lui dit euh, en fait si tu savais euh, qui je suis je te donnerais mmh. euh, en fait une eau qui fait que tu n'auras plus jamais soif. Alors que l'eau que, que tu bois là avec la cruche fait que tu auras encore soif. Et moi aussi. Euh, et donc, l'amour-passion fait qu'on a toujours soif. Et alors que l'amour universel, l'amour divin, fait qu'on n'a plus jamais soif. Et donc, il cherche à la faire monter de la passion à l'amour inconditionnel, à l'amour divin, puisque pour le Christ, c'est l'amour de Dieu qui nous comble totalement. Et là, on rejoint totalement Platon. Hein. C'est-à-dire oui. qu'on est vraiment sur cette idée que c'est l'amour universel divin qui étanche profondément les besoins de notre cœur. Et c'est pour ça que Spinoza... C'est là où Jésus rejoint Platon et Spinoza. Complètement. Hum. Et il rejoint Platon par cette idée-là, il rejoint Spinoza, euh, puisque je, je disais que Spinoza nous disait qu'il s'agissait de réorienter nos désirs et de ne pas les supprimer. C'est ce que fait Jésus tout le temps dans l'Évangile. C'est pour ça que François Dolto disait Jésus est le maître du désir. Il, a, il nous aide à, à, à orienter nos désirs plutôt qu'à les supprimer. Et donc c'est une mystique du désir. 
désir, Jésus. Et mmh. c'est pas la seule. Hein. On trouve la même chose dans la cabale juive, on trouve la même chose dans le soufisme musulman, Rumi, si vous lisez Rumi, oui. grand, grand mystique euh, soufi, euh, il nous dit euh, dans le Diwan, c'est ce poème merveilleux, mmh. je ne suis ni juif, ni chrétien, ni musulman, ni d'Orient, ni d'Occident, j'ai bu à la coupe de l'amour, et c'est l'amour sa religion, si vous voulez. C'est cet infini de l'amour qui le remplit, et non pas telle formulation religieuse euh, déterminée. C'est ça. Alors, on n'a pas parlé de Nietzsche, hein, qui est quand même un point important aussi de votre, euh, votre livre, et qui parle du grand désir du surhomme. Et vous dites qu'on a quand même perdu un peu ce grand désir aujourd'hui. Ah ben Nietzsche, est, il est... vous savez, Nietzsche, il a un côté prophétique. Hein. Ouais. C'est un génie absolu qui a perçu avec une acuité, une lucidité, ce qui se passait dans cette fin de civilisation occidentale. Il a très bien annoncé que la mort de Dieu annonçait aussi l'effondrement ouais. de, de l'Occident. Euh, puisque... On ne va plus dans les lieux sacrés, on va voilà. au supermarché. Exactement. Je, je caricature, ah, Il a très très bien hein. compris ouais, ça. Ça ne veut pas dire qu'il soutient qu'il qu faut être religieux, il était totalement athée, mais que nous avons besoin de spiritualité, de sens, de choses qui nous construisent. Oui, et le pas temple uniquement sacré, de... ça peut être voilà. notre intérêt. Tout à fait, évidemment. et pas uniquement de consumérisme. Et puis, euh, il oppose deux figures. Hein, la, la figure du surhomme, euh, et le surhomme, en fait, c'est simplement la volonté de puissance. C'est la même chose que euh, le conatus de Spinoza. Spinoza nous dit, au fond, nous, avons, nous faisons un effort pour persévérer dans notre être et pour grandir. Euh, et c'est cet cette, cette élan vital, cette puissance vitale qu'il faut cultiver, qu'il faut développer. Et après, il faut l'orienter. Il faut mmh. l'orienter par la raison vers ce qui nous fait grandir, nous met dans la joie et pas dans la tristesse. Et Nietzsche va reprendre cette idée, il va l'appeler volonté de puissance. Et cette volonté de puissance, c'est cet élan vital qu'il s'agit de cultiver et ça va donner naissance au surhomme, qui n'est pas un surhomme comme on a pu le caricaturer, euh, qui serait un homme surajouté ou, ouais, ouais, ou un, un super homme, héros. Ouais. Un super -héros. C'est simplement un homme qui euh, accepte pleinement la vie comme elle est. Ouais. C'est-à-dire qui est tellement dans la puissance d'être que du coup, il aime tout dans la vie, y compris les hauts, les bas, les difficultés, mmh. les épreuves. Il accepte la mort, il n'a pas peur de mourir, parce qu'il prend la vie comme elle est et il l'épouse pleinement. Et donc, ça, c'est le grand désir de Nietzsche. Et puis, il oppose cette figure du surhomme à la figure du dernier homme. Il nous dit le dernier homme, c'est l'homme occidental, européen, dit-il, euh, moderne, euh, au fond, qui cherche que la sécurité, qui a peur de la mort, qui fait mmh. tout pour l'éviter. Et encore, il était à une autre époque. Hein. Oui, mais aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Ouais, ouais. Et, et donc, qui, qui ne recherche que la santé. Et, et, et sa seule préoccupation, c'est de souffrir un peu moins, euh, d'être en bonne santé et de survivre. Et il nous dit, mais du coup, dès qu'il a une épreuve, une maladie, une difficulté, il est complètement par terre, puisqu'il euh, n'a plus cette, euh, ce grand désir. Et, et là, c'est ce qu'il appelle d'ailleurs le nihilisme. Mmh. Le nihilisme. Il y a deux types de nihilisme chez, chez Nietzsche. Le premier nihilisme, c'est celui des religions qui, euh, au fond, détruisent les vraies valeurs parce que elle nous parle d'un autre monde et qu'il faut être heureux dans le futur, il faut être malheureux dans, dans le présent pour euh, avoir une bonne existence mmh. dans la vie euh, future. Donc ça, il dit, ça détruit la vraie valeur qui est l'amour de la vie. Et puis il dit, il y a un deuxième nihilisme qui n'est plus du tout religieux, qui est le nihilisme contemporain, c'est celui des gens qui euh, veulent simplement leur petite santé et qui, du coup, ne sont plus dans les vraies valeurs de la vie. Ils ne vivent plus. Pour survivre, ils ne vivent plus. Et avec la crise sanitaire qu'on ah a oui, vécue là, c'est un exemple ça, flagrant. Alors là, ça fait écho à nos libertés. Ah, complètement. Là, hein on est prêt à perdre toutes nos libertés pour essayer de ne pas attraper une maladie qui était très dangereuse pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Et donc, cette espèce de, de, de psychose dans laquelle on est rentré avec le Covid euh, donne complètement à raison à Nietzsche. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'avait plus le droit d'aller voir nos proches s'ils décédaient parce que, attention, il ne faut, faut surtout pas être en contact avec les personnes ouais, fragiles. Ouais, loin, ouais, les enfants ouais. ne pouvaient plus voir mmh, leurs petits mmh, copains. Enfin, on a fragilisé les gens à niveau psychologique, etc., par cette peur absolue euh, de la mort. Et donc, une politique sanitaire n'est pas une politique tout court. Oui. Dans une politique tout court, il y a la liberté, il y a, il y a le, 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 la santé psychique, il y a plein d'autres choses que simplement ne prendre zéro risque par rapport à un virus comme le Covid. C'est clair. C'est vrai que vous avez parlé de la puissance vitale, on a parlé de la créativité. De quelle autre manière peut-on la nourrir Et vous, vous dites que la nature, par exemple, vous régénère ah, énormément, vous passez beaucoup de temps en montagne. Alors, euh, moi, Je ne crois pas dévoiler de secrets en disant non, ça. Non, montagne et mer. Montagne Parce que j'ai la chance de vivre un peu... Bon, je suis à Paris trois jours par mois, ouais. quasiment jamais. Ah oui euh, Très peu, juste pour la promo, en fait, de mes livres, hein, ouais. clairement. Et, et puis, vous écrivez dans la nature Mais j'ai écrit tous mes mmh. livres, j'ai jamais écrit une ligne en ville. J'ai écrit tous mes livres dans la nature parce que j'ai besoin d'être en contact avec la nature, ça me régénère et ça m'inspire. 
Et donc j'ai la chance d'avoir une petite maison de pêcheurs en Corse et puis un petit chalet d'alpage dans les Alpes. Et je passe de l'un à l'autre parce que j'ai absolument besoin de me nourrir d'abord d'une belle vue. Ça m'inspire, j'ai besoin de regarder l'horizon. Le, 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 et puis après je, je vais m'allonger contre un arbre, mmh. par terre, je vais nager. Je vais... Et c'est ce contact quotidien avec la nature qui me régénère complètement, qui m'inspire, qui me met dans cet état créatif, dans cet élan, dans cette joie de vivre. Et donc et d'ailleurs Jung l'avait très bien perçu il avait dit un des drames de l'homme moderne c'est qu'il a perdu le lien avec la nature et donc du coup il est complètement coupé dans les grandes villes de la nature et ça va faire un névrosé qui n'est plus ressourcé mm -hmm. par l'élan vital qui est présent dans la nature donc je crois que oui si on a la chance de pouvoir vivre à la campagne ou en tout cas de pouvoir aller de temps en temps dans la nature, il ben, faut le faire le plus possible même dans les villes d'ailleurs, on peut aller dans des parcs on peut s'allonger dans l'herbe il y a plein de parcs à Paris, on peut s'allonger sur l'herbe etc. Donc on a besoin de ce contact vital avec la nature. Ça, ça je pense c'est vraiment une des choses qui euh, éveille notre élan vital. Mettre en contact avec la nature et puis aussi euh, nourrir euh, effectivement le mouvement, la respiration, etc. Vous partagez euh, notamment euh, d'autres euh, techniques ou d'autres outils que vous avez utilisés. La méthode Vitose, par exemple, euh, qui est née en Suisse, hein, d'ailleurs, oui, euh, également. Oui, ouais. ouais, c'est ça. Ou la gestalt thérapie que vous avez utilisée vous-même, euh, qui peuvent aussi nous aider à retrouver cet élan vital et ce désir. Bah moi, si on sent un... qu'il est un peu en berne. Absolument. Moi, j'ai eu un problème qui n'était pas tant un problème de désir qu'un problème quand j'étais adolescent. J'étais coupé de mon corps. C'est-à-dire que comme j'ai vécu des souffrances affectives euh, enfant, euh, bah du coup je me suis coupé un peu de mes émotions, de mes ressentis, euh, et j'étais dans la tête. Je, donc je cérébralisais tout, je mentalisais dans l'imagination, euh, j'inventais des histoires, etc. Oui, Mais et puis quand on a un cerveau qui mouline bien voilà, en plus, bah, bah, c'est assez confortable. C'est une fuite. Hein, voilà. une fuite. Et du coup, j'ai pris conscience de ça, et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est cette méthode vitose euh, qui fait qu'on reprend contact avec ses sensations. Et donc, on me faisait toucher quelque chose, qu'est-ce que tu ressens Rien. Puis après, j'arrivais à dire du chaud, du froid, etc. Oui. Euh, savourer un grain de raisin, qu'est-ce que tu ressens bon. Et donc, reprendre contact avec mes sensations m'a permis aussi de reprendre contact avec mes émotions, et du coup, d'intégrer mon corps. Je n'habitais pas mon corps, en fait. Euh, et là, évidemment que c'est très important pour cette notion du désir, oui. d'habiter habiter son corps. Sinon, effectivement, on, est, on, est, on vit euh, nos désirs d'une manière euh, chaotique. Euh, ils ne sont pas présents, habités, ressentis. Et, et ça a été pour moi un, tout un chemin thérapeutique que j'ai poursuivi avec de la gauche-thérapie mm. pour euh, reconnecter des émotions et, et, et vivre des émotions que j'avais refoulées, hein, des, des terreurs, des peurs, des colères, etc. Et du coup, j'ai reconnecté progressivement dans ma vie mon cœur euh, mon cœur, mon corps et mon esprit. Mmh. Et, et c'est cet alignement qui fait que je me sens mais tellement heureux. Quoi, de... Ce qui n'empêche pas les épreuves, les difficultés, mais je traverse beaucoup mieux parce que je suis relié dans ces trois dimensions. Et c'est pour ça que vraiment j'aspire à transmettre cette idée fondamentale qu'il faut à la fois travailler sur le corps, sur le cœur, nos affects, nos émotions, oui. nos sentiments, et puis sur l'esprit pour quitter l'ignorance, être dans la conscience, dans la lucidité. C'est cet alignement, hein, c'est cette vision anthropologique que je défends dans tous mes livres, c'est cet alignement qui fait qu'on peut grandir en humanité. Ça demande quand même une sacrée conscience et une sacrée soif, ou en tout cas, euh, amour aussi de la connaissance de soi et du monde et des autres, d'aller de, là pour, pour être en conscience de cette maîtrise à la fois peut-être de notre striatum, d'une part, d'autre part, euh, de, 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 de réorienter nos affects et nos passions tristes vers les passions joyeuses, et puis euh, d'aller vers, euh, vers cet élan de créativité, euh, voilà. Mais il faut avoir le désir de connaître, le mmh. désir d'apprendre et le désir de progresser. Tout le monde ne l'a pas. C'est-à-dire que moi, je connais des gens qui n'ont pas envie d'apprendre, qui n'ont pas envie de progresser, ils se trouvent très bien comme ils sont, ou ils sont malheureux, mais ils n'ont pas envie de changer. Et donc là, je dois reconnaître que c'est une chance que j'ai eue depuis toujours d'avoir ce désir de connaissance euh, et ce désir de lucidité. Je préfère une vérité qui fait mal à une illusion qui fait du bien. Oui. Et puis, euh, ce désir de progresser, de me transformer. Si sinon, je n'aurais pas fait dix ans de thérapie, des fois très douloureuse, hein, parce que dans la gueule que j'ai fait, il y a des moments, je traversais euh, mais, mais l'enfer de, 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 de mes souffrances, de, de mes névroses, mmh. et donc des peurs... Oui, c'est des... douloureux de revisiter ça. Mmh. C'est très douloureux. Ouais. Et, et, et donc, je, je sais que... Mais c'est pas grave. J'avais besoin de progresser, j'avais besoin de ne plus être enfermé dans mes illusions, j'avais besoin mmh. d'aller mieux tout simplement, j'avais certaines phobies, je voulais m'en débarrasser et le prix à payer était quand même coûteux et, et, et néanmoins, évidemment j'ai jamais regretté parce que ça m'a permis d'être beaucoup plus libre intérieurement, beaucoup plus serein, beaucoup plus joyeux et donc euh, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir ce désir-là, mais je constate qu'il y a des gens qui n'ont pas ce désir-là mmh. et là je peux 
ne peux pas te l'expliquer. Je me dis, on est fait différemment avec euh, euh, des désirs qui ne sont pas forcément les mêmes, mais je crois qu'il y a des familles d'âmes dans oui. lesquelles le désir de comprendre et de progresser est commun. Oui. Et, et je pense que tous les gens qui me lisent sont là-dedans, en tout cas. Mais c'est vrai que j'ai fait un podcast avec une romancière récemment, Sarah Jolien Fardel, et on a parlé de, de, de nos empêchements, de ce qui nous empêche aussi, et on constatait effectivement que dans certaines histoires, la résilience, euh, ou en tout cas le, la progression de la connaissance et ce désir-là n'est pas possible et ça reste aussi un mystère. Mmh, tout à fait. Ouais. Alors en conclusion de ce podcast, on arrive à la fin, évidemment vous écouterez des heures. Euh, là vous l'avez entendu, hein, plus qu'un cours magistral, c'est vraiment une, une leçon de vie extraordinaire. Et on le, je, le, je le répète, ce livre est à mettre entre toutes les mains parce qu'il éclaire vraiment beaucoup de choses. En conclusion, est-ce qu'il y a une sagesse de l'amour qu'on peut trouver quand même dans la mystique juive, le soufisme ou le tantra On en a un petit peu parlé, mais simplement pour conclure là-dessus peut-être. Ben, oui, parce que euh, la sagesse de l'amour, c'est de relier toutes les dimensions. Donc je viens de l'évoquer, mmh. c'est qu'il ne faut pas opposer l'amour charnel, l'amour spirituel, l'amour sentimental. Enfin, toutes ces formes d'amour euh, sont complémentaires et, et c'est lorsqu'on arrive à vibrer dans tous ces niveaux-là, et, et les réconcilier entre eux, euh, que notre désir va être plein. Et que, à la fois dans, euh, dans l'ordre de l'être, euh, aussi dans l'ordre de l'avoir. Parce qu'il peut y avoir quelque chose, dans la relation sexuelle, on peut avoir du plaisir à posséder l'autre, mmh. mais il faut que ce soit sublimé en même temps par euh, le don inconditionnel qu'on fait de soi-même. Et donc, je crois qu'il n'y a pas d'opposition dans tous ces niveaux du désir, et l'expérience de amour en est un très bon exemple. Euh, donc, je crois qu'il faut désirer pleinement, euh, mettre de la conscience sur ses désirs, et orienter nos désirs de manière à ce qu'ils euh, ne fassent pas de mal aux autres, ils ne détruisent pas la planète, et donc c'est là qu'il faut mettre de la conscience et de la lucidité sur ces désirs. Génial, ben, un immense merci euh, Frédéric Lenoir d'être revenu faire un, un tour dans Métamorphose, un grand tour. Je rappelle le titre de votre nouveau livre, passionnant, comme on l'a entendu, qui vient de paraître tout juste aux éditions Flammarion, puisqu'il est sorti hier, et qui s'intitule « Le désir, une philosophie », vous allez nous redonner le sous-titre Vivre aux éclats. Voilà, vivre aux éclats, c'est merveilleux. On peut retrouver toutes vos informations, évidemment, aussi sur votre site internet et tous vos réseaux sociaux, frédériclenoir.com. Merci beaucoup. Merci Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.